O problema das equipes clientes, McLaren fazendo excelente contratação, Adrian Newey sobre o regulamento de 2026 e Red Bull vai contra-atacar na Espanha. Tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias. Coloquei à frente nesses últimos vídeos alguns pontos mais importantes e agora vamos então trazer para vocês aquilo que aconteceu durante o final de semana, inclusive até ontem, terça-feira, no mundo da Fórmula 1. Vamos começar com o Gunter Steiner, chefe da Haas, que falou que essa onda agora de novas fabricantes de motores, das equipes quererem ser exclusivas com seus motores, não deve afetar as equipes clientes. Steiner dá o exemplo da Aston Martin falando que eles têm o um motor Mercedes e estão à frente da Mercedes no momento. E fala para os repórteres que eles estão pensando muito nisso no futuro, mas também tem que ter o um pezinho na realidade. Há uma boa chance de que a equipe do cliente possa sair melhor do que a equipe fabricante, como está acontecendo agora. Ele exemplifica que, por exemplo, se uma equipe fizer um motor bom, mas outra fizer um outro muito superior, a cliente daquela equipe que tem um motor muito superior tem uma chance melhor de se sair bem contra aquela que fez o motor bom. Então ele está colocando basicamente um ponto que é sim possível, que a gente deve considerar válido, que é o de uma equipe cliente ter o um motor certo na hora certa. A equipe cliente da Honda, por exemplo, hoje, tem o um motor certo na hora certa. A equipe cliente da Mercedes também, principalmente porque a própria Mercedes está tendo problemas. Então você vê que existe essa possibilidade na equação. Por outro lado, Steiner obviamente está defendendo dele, porque eles são dependentes da Ferrari nesse aspecto, e ter um motor fabricado diretamente para você, para suas necessidades, para o seu carro, é sempre muito melhor do que você ser cliente. Inclusive tem aí uns rumores de que a Alfa Romeo pode se juntar com a Haas, vamos dar uma olhada nisso aí, deve sair mais coisa em breve, só que não seria para motor, seria para uma parceria como por exemplo nós temos agora com a Sauber. Mas o que, que você acha? Ser uma equipe cliente pode ter as suas vantagens ou ser uma equipe fabricante é sempre melhor? Lembre da Alpine Renault, por exemplo, que não ganha nada há muito tempo e está sempre brigando no meio do pelotão. Fala aí a sua opinião. Vamos agora de McLaren com a grande contratação da semana. Anunciaram a aquisição, ou a contratação, a aquisição fica meio estranho, de Rob Marshall, que vai ingressar na equipe como diretor técnico de engenharia e design a partir de janeiro de 2024. Ele está saindo do cargo dele de diretor de engenharia da Red Bull imediatamente. A grande surpresa é que Rob Marshall passou 17 anos na Red Bull e foi designer-chefe entre 2006 e 2016, ou seja, ele participou daquela evolução da equipe de 2009 em diante, que acabou em quatro títulos consecutivos tanto de construtores quanto de pilotos. Christian Horner agradeceu os trabalhos nos últimos 17 anos de Rob Marshall, Falou também sobre os quatro incríveis títulos que conquistaram até 2013 e posteriormente ele assumiu um papel mais amplo de diretor de engenharia que também ficou para outros projetos em todo o negócio da Red Bull. A influência de acordo com o Horner fará falta e agradeceu mais uma vez e desejou o melhor para o novo papel agora na McLaren. Obviamente a McLaren está feliz com a contratação e o chefe da equipe, o André Stella, falou que a chegada de um nome como Marshall é justamente o que eles precisam para voltar a vencer corridas regularmente. Stella afirma que é uma das etapas fundamentais e um ajuste natural para ajudar a equipe na jornada para voltar às vitórias, e que Marshall vem com uma riqueza de conhecimento e experiência, com seus mais de 25 anos trabalhando no automobilismo. Então sim, é uma grande contratação da McLaren, vamos ver se toda essa reestruturação vai fazer efeito, Claro que reestruturação não é do dia para a noite, você não vai ter já o carro de 2025 da McLaren voando, mas provavelmente para o regulamento de 26 você já pode esperar uma McLaren almejando coisas maiores, já que viram que no de 2022 a coisa não foi tão bem assim, eles queriam dar o salto e não conseguiram, agora é olhar para o outro regulamento, leva tempo, demanda dinheiro, vamos ver o que, que acontece. Mas e aí, você gostou dessa contratação? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Red Bull, começando com Adrian Newey. O mago da aerodinâmica está um pouquinho preocupado com o regulamento de 2026. 
Newey já fez alguns comentários relacionados, por exemplo, aos carros serem grandes demais atualmente e você ter uma necessidade de diminuir o tamanho deles. E falou também sobre a velocidade. Ele disse que as coisas são feitas baseadas em um regulamento, até porque se não tivesse regulamento os carros seriam como foguetes. A segurança seria um grande problema, haveria falha nos pneus, os fabricantes teriam dificuldades porque não aguentariam a carga. Então, o que se espera de 2026, segundo ele, é que os carros sejam mais lentos e provavelmente serão menores, já que é uma coisa que a própria Fórmula 1 está querendo também. Newey também já fez críticas ao peso dos carros atuais, falando que isso prejudica muito a aerodinâmica e a performance como um todo. Então a Fórmula 1 tem que olhar para um lado mais simplista, de carros menores, mais leves, e que permitam aos pilotos ter disputas e também dê uma liberdade aerodinâmica um pouco maior, sem colocar em xeque a segurança de pilotos e equipes. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, a gente fica na expectativa, já que os carros atuais são bonitos, porém quase que caminhões para os padrões de corrida. Por último, mas não menos importante, nós temos a Red Bull trazendo atualizações para a Espanha. Não somente a Red Bull, como a Ferrari também, mas o importante aqui da Red Bull é porque trouxemos a notícia de que a Aston Martin deve ter sim atualizações boas e grandes para a Espanha, só que então a Red Bull não está parada. Como nós já conversamos várias vezes, ela não fica simplesmente esperando os rivais chegarem. Eles estão trabalhando e, de acordo com o Helmut Marko, tentarão algo novo, ou seja, Pode ser que tenha uma mudança considerável em algum conceito, pode ser que tenha alguma coisa que a gente não está, entre aspas, esperando da Red Bull neste grande prêmio da Espanha. Então, se, por exemplo, a Aston Martin tirar dois décimos da Red Bull, existe a chance da Red Bull, com essa nova atualização, ir lá e recuperar esses dois décimos, o que deixaria as coisas mais ou menos como já estão. Então, sempre fique com o pé atrás, porque a Red Bull também está atualizando o seu carro, não ache que a Aston Martin vai simplesmente chegar já chutando a porta e disputando pole e vitória com a Red Bull. As coisas indicam que a Red Bull vai se manter como a principal equipe, com uma folga muito boa, o que deve dar a eles uma margem muito tranquila de desenvolvimento, principalmente para 2024, já que eles têm a punição no túnel de vento. Ferrari, como disse, também levará atualizações e vamos ver na sexta-feira, eu sempre faço um vídeo falando para vocês o que cada equipe trouxe de atualização para o grande prêmio. Então vamos esperar para ver e, obviamente, qual a sua expectativa para essas atualizações de Aston Martin e Red Bull, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!